a fost a fi shtat. Pra do të ledzojmë letrën e dërguar e brevet. Pra do të ledzojmë letrën e dërguar e brevet. Pra do të ledzojmë letrën e dërguar e brevet. Ngurtësohet ndo një nga ju prej mashtërimit të mëkatit, sepse ne jemi bërë pjestar të krishtit në qëfëse do të arruajmë të pale kundur dherin e fund fiti fillin e besimi. Kur fuhet sot, me qëfëse dhe gjëni zërin e ti, mos jini zëmërgur si në ditën e kryen ngritjes. Kush janë ata që mbasi e dhe gjuan e provokuan, a tua jo të gjitha ta që të 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 ata me të cilë të në zëmërrua për 20 vjetë, në bala ata që më të atuan, ku fomat e të cilë të të ranë në përshkretir, dhe për të përri dhe të njënin në prejhene ti, veç se për ata që qenë të pabindru, dhe shohim se ata nuk mundën të hynë përshka këtë mos besimit. Pra ndaj për derisa me të takoma një premtim për të hyrë në prejhene ti, dhe të kemi frikë se mos ndërmjën nga ju të mbetet jashtë. Me fakt neve, si edhe atyre, ku ishte shpalur lajmi i mirë, por fjala e predikimit nuk u dha do bi i fare, sepse nuk që e bashkuar me besimin të kata që e dhe gjohen. Sepse ne që besuam, hymë në prehje, si që ta i kështu u përbetova në mërin time, nuk do të hynë në prehje në time, ndonë se veprat e ti, mbaruan që kur se u krua bota. Sepse diku a i ka thënë kështu për të shtatën dit dhe përëndia u preh të shtatën dit nga të gjitha veprat e ti dhe po aty nuk du të hynë në prejhjën time. Basi pra mbetet që disa të hynë në te, ndërsa ata që unë gjelizuan me përpara nuk hynë për shkak të mësbesimit të tyre, a i caktën për sëri një dit sotë duke thënë, më baska që kohë me gojën e Davidit, sot në qohë se dhe gjënë zërën e ti, mos u bëni zëmërgur. Sepse në qohë se Jezeu do të kishte dhenë prehje, përëndia nuk do të kishte folur për një dit tjetër, mbetet për një pushim i sështu nës për popullin e përëndis. Sepse kush ka hyrë në prehjën e ti, ka bërë pushim, dhe a i nga veprat e vepra veta, ashtu si përëndia nga të tia. Dhe të përpichem i pra të hym në atë përëhjet që askush të mos bjer në atë shembul të mos bindur. Sepse fjalla e përëndis është e gjallë dhe vepruese, me në prejtë si gjdo shpat me dytehe dhe dëpërton dheri në ndarjen e shpirtit dhe të frymes të njëve dhe të palcavet dhe eshtë në gjendje të të gjikojnë me ndimë dhe dëshirat e semës, dhe nuk ka asnjë e klije që të rritë të shekur para ti, por të gjitha janë lakurit të të zbluara para syve të të ti, për cilët ne dhe të tila ti përdajim. Dhe pasur pra një kërë frith të madhë që ka përshkruar qjejt, Jezusin birin e përëndis me të mbajmë fort rëfimin tonë të besimit sepse ne nuk kemi krye prif që të mund të vi keq për dopsi tona, po një që u të ndua në të gjitha ashtu si ne për pa me katuar. Le t'ja flohemi pra me gudzim florit të hirit që të marim me shirë e gjem hirë për të pasur në dim me kohën e nevojshme. Amin. Apostol i palë, duke ju drejtuar hebrejvet që e njëhnin vjatën e vjetër dhe fjallën e përëndisë, 
duhet ose flet për djatën e vjetër duke paracitur djatën e vjetër si shembul për të krishteret e djatës e re. Dhe të gjitha sa u shkruajten, janë shkruajtur për mësimin ton që të bëhen shembul në ne dhe që përendia të nga mvarë në përmjet fjales të ti. Të mvarë e mi të kajin nga fjala e ti. Ashtë të shkruajtur dhe shkrimi nuk mund të hidhët poshtë se sot, deri sa sot është dita sot në qofë se dëgjën zërin e përëndis mos e ngurët së zëmërën të ende. Sepse të gjithë sa e ngurëtsuan zërmërët e tyre, kishin një pasojnë shumë serioze, nuk hynë në prehjen e përëndis. Dhe gjithë ato që ngurëtsuan zërmërën e tyre, nuk hynë në token e përëmtuar, nuk hynë në përëmtimet që u pa të dhenë përëndia, se të tua jepte. Dhe në qoftë se sot, që dëgjojmë fjallin e përëndis, e ngurëtsojmë zërmërën tonë, dhe nuk arrim të pëndohemi, mumbëm prehjen tonë, do më thënë bekimin, do më thënë e humbem premtimin e përëndis edhe këtu në tokë, në këtë jetë, dhe risa të rëmbet kisha, por edhe përfundimisht në rëmbimin e kishës. Ta serioze është vëllezër dhe motra kur dhe gjëmë fjallin e përëndis që të mos e gjikojmë atë, të mos e mohojmë fjallin e përëndis, por të themi pozot, amin fjallin e stende, mua me kontrolon, mua me ndreq ose mua me flet. Dhe du të themi se mua me flet për endia, vetëm kur për para se të vim, të pastrojmë zemrën ton, duke u penduar. Pendohemi dhe këthemi të këpër endia dhe i kërkojmë për endis, o zot për endia im, erdha të pres Jezu Krishtin që të me flasë. Por në qoftë se vjen në kish me një zemrë të prishur, Qëfar do që të të gjosh, e cila nuk të pëlqen, atëher do të bej që të ngurëtsohet zëmra jote dhe si rezultat të largohet dhenja e mirë e përëndis pra i tejet. Premtimet e përëndis dhe prehja që të jep që ka përcaktuar përëndia për ty, atëher do të largohet. E shqelmojmë vetë dhe e ndjekim. Dhe nëse nuk arrim dheri në atë ditë që do të gjohet boria e përëndis, atëherë asë dhe nuk do të hymë në mbretërin e qjeli. Dhe lezër dhe motra sot në thërret për endia të pendohemi, në qëfë se në zemrën tonë ka ndë një hidhërim kundër në dokujt, kundër gjendjeve, kundër për endis, të pendohemi, sepse do të humbasim qëtësin ose prekjen tonë në për endin. Do të humbesh, do të humbi, nëse nuk pendohem. Nuk do të mundem të shioj ato përëndin, Gjera të mira që ka përgaditur për endia për të gjithë ne, dhe është krim t'i humbim. Sot që dhe gjojmë zërin e për endis, dhe mos e ngurëtsojmë zërin tonë, por të pëndohemi dhe të themi, o zot, mua ma thua, të lutëm me falë, falit të gjithë, mos i gjiko njerëzit, sepse do të gjiko është edhe ti. Mos gjiko njerëzit, mos u merë me lafe, mos folë keqë për njëri, mos u bëj që të mbjela është fjalë të këqia, sepse nga zemra dalin fjalet e gojes tonë, nëse zemra jonë është mbushur me ankesa, do të dalin fjalë të këqia për të tjeret, do të flasë është keqë për të tjeret, sot të pyesim vetën dhe unë sot i pari, dhe mra i me valë, është e pastër, o zotë pastraj. Dhe ndimo të jetë e pastër, dhe mra jonë, nuk dua të humbi prejhen në zotin, nuk dua të humbas bekimet e përëndis, nuk dua të humbas rëmbimin e kishës. Sa gëzohem kur i afrojem diku që dëmë të pak zotë me frimin e shenjit, dhe them, fali të gjithë, dhe thot nuk kam asë gjeme asë kërkend, e shohë mire dhe kënaqen, o zotë na bejtë të tjirë, me të vërtet që dhe mra jonë të jetë e pastër dhe do të ngurëtsohet. Dhe kur të ngurëtsohet zemra jonë, mbushet me pabesi, me mosbindje. Dhe rezultati mosbindjes është me kati. 
Rezultati i mosbindjes është mbalkim. Rezultati i pabesis është humbje. I bashkojmë sot vëllezër dhe motra besimin ton me zemrën ton me fjallën e përëndis. Ta pranojmë fjallën e përëndis se për mua flet, për ty flet përëndia, për ty veçanarisht që dyshon, për ty veçanarisht ku e ngurëtson zemrën të ende dhe thua ma që thot kjoj. Përëndia flet vëllezër dhe motra. Na lutet zoti, pute zemrën të ende, pastroje zemrën të ende, mos e lejo të ngurëtsohet si kur zemra jo abit dhe si kur zemra e vëllaj të ti që vdiq. Sepse dhe të humbësh prejhjen të ende në përëndis, dhe të humbasësh bekimin e përëndis, dhe të humbësh lavdin e përëndis, dhe të humbasësh të gjitha të mirat sa ka përgaditur përëndia për ty. Dhe që dhe të thotë kjo, kjo dhe të thotë se përëndia ka planet të mira për ty. Ka një të ardhme, një të tanishme dhe një të ardhme të bukur për ty, kurse ti e shqelmon me ankeset e tua, duke u mërzitur, duke u zëmëruar dhe largon gjithë një dhe më tepër dhe kurës dhe të të afrohet pas taj. Dhe të presësh dhe nuk dhe të vinjë. Përse? Sepse kur e dhe gjithë zënën e përëndis, fjallën e përëndis, ngurësohet zëmëra jote sepse nuk thërret për endin që të pastroj zemrën të ende, nuk shkon të falesh, ke e diqka fale vëlla dhe motër. Pe durim vëlla dhe motër, ta zemër të bukur ka Davidi, e dini se qëfar i bërë i abneri, e ndiqte nga malin në mal, nga lugina në lugin që ta vriste, bashkë me Saulin, abneri. A i ishte komandant i ushtëri se Saulit, që drejton të Saulit që ta kapte, ta përullte dhe ta vriste. Nuk nga bërë, ndo kushe dhe kaq të këqia. Dhe Davidi, kur erdi Abneri, thot, eja Abneri, e nderoj, e deshi, i shtroj dhe banketin, dhe kur Joabi i pa ment, ku ka zemrën, si kur zemra jo nga një herë, e vrau, dhe Davidi qau për te, mbajti zi për te, se të zemra ti është mbushur me dashuri, është e pastër, nuk tha, ah, sa mire gjeti, por tha, Komandant i madhë është, kur Sauli u vra, për sëri më bajt i zi, Davidi, për sëri i qau, si ranë të fort të të thiri më të madhe, duke qarë. Të fort e shikonte, e dini përse, se pëse është i vajosur i zotit. Dhe kur erdi Amalekitit të thotë se unë e vrava që ta qliroj, i tha, ma gudzove të shtrish dore në bitë të vajosurin e zotit, dhe të gjithë rrëth dhe qark janë të vajosur të Zotit, janë të pakëzuar me frumë në shejt, si e zgjatë dorën zemrën të ndë apo mendimin të ndë kundër tyret, por duaje, nderoje, bekoje, lutu për ta, në mënyrë që të vi prekja jote me afer të këpërëndia, që të vin planet e mira të përëndis që të bushin jetën të ndë dhe mos i humbim rastet që i ka përgaditur për endia. Vin dhe kalojnë dhe nuk këthehen me mbrapa. I anash kalojnë dhe humbasin shkojnë kot. Sot, që dhe gjojmë zemrin e për endis, të mos e ngurësojmë zemrin ton, mos të grësohem i vëllëzër dhe motra, të mos mërzitemi, por fal, fali dhe prit të veproj për endia, të pendohet dhe të shpetohet, sepse duam, si kur se krishti, dënë që të shpetohen të gjithë njerëzit. Nuk duam, ma mos ndodhë që mos të duam një gjetë të tjilë. Dhe cila është e keqja që në largon nga përëndia, është zemra e ligë dhe pa besuese. Jo vetëm që nuk beson, por edhe zemr e ligë. Pa besia jonë në drejton në ligësi, ligësia jonë në drejton në mos besim. Dhe pas ta i shkojmë drejt largimit. Mos u bëj i ligë vëlla dhe motër. Mos shikojmë e mashtrime. E din se që berja i tjetëri, ma nuk dua tja di. Zotë të bekoj për qëfar do që ka berë. Unë e di se qëfar bëj unë dhe pendohem për ato që bëj. Dhe shkoj të këpërëndia, ma qëfar berja i tjetëri, le të bëj që të doje gjithë të cili. E din se që tha për ty, le të thot që të doje. Qëfar thot përëndia për ty ka rëndësi? S'ka rëndësi që thoj njerëzit për ty? 
lafderoj e përendin, falenderoj atë se zemri, emrit është i shkruetur në librin e jetës. Lafderoj e përendin. Dhe interesohu që të jetë me ty përendia. Që do t'i afrohem përendis, thërret profeti që përendia të jetë me mua? Tre gjera kërkon përendia nga ty. Të bësh të drejten, të kryesh pra fjallën e përendis, të bësh më shirë nda të tjerëve, të jeshi më shirëshem. Më shira, nëse nuk e më shirë, atëherë gjykimin bi ty të të jeti pa më shirëshem. Për më shirëj të tjere, të dua, shti fale, shtë bësh durim, për qafo dhe shërbeu. Dhe e treta, mëso të ecësh i përullur me zotin tëndë. I përullur vëla dhe motër. I përullur, përullja është do bësi, e sigurisht, kër t'i kërkosh fale tjetërit, ndjesh i vogël dhe i pavler, por nuk prish pun, le të jesh i vogël dhe i pavler, për e ndjetë të jeti fort në jetën tëndë. Unë një gjë e dua, të mos them unë, apostoli palë, një gjë e thotë, dua të mburëm në do bësit e mija. Ma në do bësit e tua mburësh, e sigurisht, sepse aqë sa të jemi dobet, ka që mund është i fort për e ndia në mua. Nuk dua të jemi fort. Ma, punëtorët e paullësis dhe të jenë më të fort nga mua, dhe të dole me fort liksia, nuk me prishpun. Unë dua që për e ndia të jeti fort në jetën time. Dua fort prehjen qëtësin që ka interesuar përëndia për mua. Dhe kush nuk hyri në prehjen e përëndis, ato që e detyruan përëndit të thot se u betova për ta, asë kërkush nuk du të hyri tokën e përëmtuar. Mos u bëhë vëllezër dhe motra të hidherojmë përëndin. Dhe jo të hidherojmë përëndin, por përëndin të lafderojmë, të bëhemë të gëzohë, të thot, e ja shërptori mirë dhe besnik. Të kënaqet përëndia të këti, Jo të hidherohet për endia të këti, të gëzohet për endia, amin vëllezër dhe motra, dhe nuk gëzohemi vëllezër dhe motra me flijimet, me ofertat, me vajrat apo me uflat, nuk gëzohet për endia të zgjohesh të rrish gjithë natën në lutje, ku mirë është, për nuk gëzohet vëtëm me kaqë. Gëzohet kur kryen të drejten, kur bën më shirë dhe kur të jetë se shqipër ullur me zotin të ndë. Këtë e bënd të gëzuar për endin. Populli Izraelit e hidheroj për endin. Asë kërkush për e tyre nuk hyri në prekjen që për endia kështë e përgaditur të këto ka që rrithë dhe qumë është dhe mjalt. Asë njën nga ato që e gjikonin, që e të ndonin, që e provonin për endin. Përse? Sepse nuk besuan. Dhe pa besia e tyre arritën të me katojnë. Dhe ato që me katojnë janë jashtë prekjes së për endis dhe jashtë bekimit të për endis pa besia e tyre i drejtoj në mosbindje dhe janë jashtë prejhjes të përëndis. Jashtë, largë. Dhe përëndia thotë, nuk pushoj prejhja, sepse shumë me vonë, Davidi thotë, me që ofte se sotë e dhe gjënë zërin e zotit, mos e ngurë të so zemrën të ende që ta hidherosh për sëri zotin. Edhe ne, vëllezër dhe motra, kemi prejhjet tona personale. Bekimin tonë në familjen tonë, bekimin në jetën tonë, bekimin në kishën në cilën në ka vendë zote. Kemi premtime ku duhet që t'i fitojmë. Kër u futë populli Izraelit thotë shkoni, merë një të gjitha të tuajat janë, i gjithë toka i vendi, Izraelit janë të tuajat, shkoni dhe merë një. Edhe ne sot, na thotë të gjitha bekimet janë për ju, sot, shkoni merë një që të doni të tuajat janë të gjitha, gjithë qka dhe të gjitha janë për ju, të gjitha për ne janë vëllëzër dhe mëtra, të dhuruara, dhurat na i beri, nuk do në përëndia të bëjmë diqë ka tjetër për te. Nuk do në të forcën të ende, apo fuqin të ende, por do në dobësin të ende. Në dobësin të ende, mundet përëndia të vëproj. U bëjmë pjestar të krishtit, E din që të të thotë të jesh pjestarë me krishtin, që krishtit të banoj në ty dhe ti të banosh në krishtit, je pjesë e trupit të krishtit. Krishtit të thotë shërptori im, miku im, i dashur im, por do të qëndrosh pjestarë i krishtit, nëse do të mbash deri në fund 
besimin ten fillin tar. Fillin tar. Aq sa quhet, aq deri sa thuhet sot, që të mos ngurcësh zemrën tende. Dhe më thënë, deri me rëmbimin e kishës e kemi rastin, që të ndarecim zemrën tonë, që të pendohemi dhe të ecim nga prehja në prehje, të ecim nga lafdia në lafdi dhe nga bekimin në bekim. Të gjitha janë të tuat, një jetë në pranin e përendis, një jetë në bekimin e përendis, një jetë në lafdin e përendis, mërë mos u grindë dhe t'i humbë është të gjitha. Me falni për tonin që japë, mos u anko, është krim, është më katë, nuk e donë përendia, të ketë përgaditur gjerat të mira, kur se ti të hashë gjerat të hidhura. Përse? Përse e një dru i shtrembër për para syve të përendis? Përse? Përse nuk i në gjanë ati të ndë qëllor? Përse nuk i kërkon përendis të të dhëroj një zemër si pas zemërës të ti? Të kesh një zemër të mirë, ku të kryje gjithë vullnetin e përendis? Përse të drejtojsh nga një zemër e pa vlerë? Hidhëruarë që e mërzit frymën e shejtë. Le të kemi frikë pra thirë, thërret fjalla e përendis, se mos valë, ndërsa është premtimi që të him në prehjen e përendis, dhe të dalë ndokush nga ne dhe ti mungoj kjo prehje. E kuptoni se që nga thot përendia sot vëllezër të motra. Rezikohet të humbasësh bekimet dhe prehjen të endet e përendia në qëfë se nuk do të ndreqesh zemrën të ende, rezikohesh. Nëse nuk ndreqim zemrën të ende në gjithdo dit, dhe nuk hynë, sepse nuk u binden, dhe nga që nuk u binden me katuan, sepse nuk besuan fjallën e përendis të cilën e dëgjuan, nuk ju binden asaj dhe me katuan dhe të nëzitohemi pra ne që të hymë në prehjen tonë, që të mos bjerë asë kërkush në të njëtën gratës këtë mos besimit dhe të mos bindjes, dhe të mundohemi vëllezër dhe mbotra, dhe cila është ajo që duhet të mundohemi, të interesohemi për fjallën e përendis, egziston fjalla e gjallë e përendis që është Jezu Krishti, por egziston edhe fjalla e shkruajtur e përendis. Fjalla e gjallë e ardhur në mish është forca përendis dhe dituria e përendis. është fjalla e përendis, është fjalla e gjallë. Afrohuj, afrohuj asaj. Do të jetë forca e përendis, menqëri e përendis për ty fjalla e ti donë me të vërtet, si kërë se thot fjalla e përëndis, të këletra drejtuar Korintasvet, që të kesh forcen e përëndis, dhe të kesh menqërin e përëndis, vetëm në përmjet Jezu Krishtit. Vetëm me fjallen e gjallë të ardhur në mish, që është Jezu Krishti i rinjallur, dhe egziston edhe fjalla e shkruajtur e përëndis. Edhe kjo është e gjallë, edhe kjo nga zbulonë, dhe kjo është shumë serioze. Na jebë zbules në karakterin që ka ati jonë përëndi dhe karakterin e Jezu Krishtit. Na zbulon drejtësin e përëndis. Unë gjili i Jezu Krishtit është fjalla e përëndis, është forc e përëndis që shpeton, këdo që beson dhe i zbulon drejtësin e përëndis që të kryesh të drejten. Si do të nëzitojmë pra që të hymë në prehjen e përëndis, të mëse humbim bekimin e ti, duke ju afruar përëndis me anë të shetërimit tonë. Ju si kur ju abi me ligësin zemrën e ti, me dëshirë të hakmarjes, me mëkatin e ti dhe drejtë humbjes. Po bërë e kështu, mbarove, je i mbaruar, në qohë të se i afrohesh përëndis, si kur se i afrohe ju abi. Dhe me saktë, nëse ju afrohe, ju afrohe është njërëzve të sikur ju abi. Sikur se ju abi ju afrua Davidit, sikur ju abi ju afrua Abnerit, sikur se ju abi 
<coughs> ju afrua popullit të përëndis. I mbaruar do të jesh, jo tani për kur të vendos përëndia, sepse kohrat janë e duar të përëndis. Sot, vëllëzër dhe mbotra, fjala e përëndis na thot qartë, i kujdes të mos jesh i mbaruar, për të jesh i bekuar. Dhe kjo më varet nga ti. Sot, në mes nesh, janë të mbaruar, për ka edhe të bekuar. Valë ti, ku je? Por, egziston edhe rastit të pendohemi dhe të bëhemi të gjithë të bekuar. Pra të gjithë. Të gjithë. Pa për jashtuar askend. Të gjithë o zotë. Ruaj e zemrën tende. Ruaj të fshekrat e zemrës tende. Ato gjera që thua me tjetrin apo vetë me zemrën tende që diskuton, sepse nga të pricat e zemrës flet goja. Ruaj e zemrën tende, sepse fjala e përëndis e shkruajtur, fjala e gjal e rinjallur, është forcë e përëndis dhe mënqëri e përëndis. Fjala e përëndis e shkruajtur, është forca e përëndis që shpeton këtë dhe që beson në te, sepse është vepru e se fjala e përëndis, vepron në mes të atyre që besojnë. Êsht të flet fjala e përëndis, e hap fjala e përëndis dhe të flet fjala e përëndis. Dhe është edhe më prejres të gjithdo shpat me dy të edhe dhe të përton dheri në ndarje në shpirtit dhe të frymes. I ndan dëshirat e zemrës nga mendimet e mendjes. Fjala e përëndis thot këto gjerat dëshiron, nuk i don përëndia këto që don, këto gjera me ndon, këto nuk i don përëndia që me ndon. Nuk janë këshilat e mija si pas këshilave tuaja, udhët e mija nuk janë si pas udhëve tuaja, mendimet e tua nuk janë si pas mendimeve të mija. Vullneti hytë nuk është vullneti im, thot Zoti, je imbaruar ose je imbaruar nëse do të ndjek është mendimin të ndë, vullnetin të ndë, hidhrimet e tua, grindjet e tua, atëherë je imbaruar. Por kemi ko, sot, sot që dhe gjëjmë fjallën e përëndis, të mos ngurcojmë zemrën time tonë dhe të pëndohemi. Fjallën e përëndis arrinë të ndaj nëjet nga palca, të shirat e mishit. Fjallën e përëndis është e plot fuqishme dhe asë kërkush nuk i fshehet Kur të predikohet fjala e përëndis, ta dishë se nuk fshehesh dot. Futët fjala e përëndis në zemrën të endë dhe në shpirtin të endë, të zbulon, të shfaq, të kontrolon, të këshilon, të përforcon, të ndreq, kjo është fjala e përëndis. Kjo fjala e përëndis dhe gjohet, ajo që hynë brenda të jetë dhe të bëndë që të djeg zemra jote kur të dhe gjosh. Vëtën në qëfë se zemra jote është e djegur edhe në dërgjegja jote dhe zemra jote dhe të mos kuptosh asë gjë, përshka këtë pa besis të me kati dhe të mos bindjes. Dhe fshehesh pas gënjeshtresh dhe vend qëndrim gënjeshtren dhe shfajsohesh, mundosh të shfajsohesh vetën të këti fjala e përëndis nuk mund bëj asë gjë. Nuk dhe pronë në ty. Nuk është e gjallë, nuk është me prejre se shpata me dytehe, Nuk të zbulon dëshirat e zemrës tënde dhe mendimet e mendjes tënde. Fjala e përëndis nuk e preku as pak Joabin. Nuk e preku as pak as djalin e madh të këshëmbëltyra djalit plank prishës. Fjala e përëndis don të ketë të më prek në mënyrë serioze duat të më drejtoj, duat të më kontroloj, duat të më ndreq, duat që të vej zjarë në zemrën time, duat të jetë fjalë e përëndis, e mbushur me forcën e frymës të shejt, nuk duat të jetë mendimet e mija, apo dëshirat e mija, apo vëllnetit e mija, apo budalaleqet e mija. Në qoftë të se fjala e përëndis, dhe pronë kështu në jetën të ende, Atëherë, fjala e përëndis në zbulon dhe në thotë se kemi një krye prift të madh. Nuk je vetëm, ke një krye prift të madh që lutët për ty. Krye prift që erdhi nga qejt, Jezu Krishtit biri përëndis 
për këtë arsye, le të mbajmë të gjallë rëfimin tonë se Jezu Krishti është zotë yn dhe përendia yn. Kur u hapen, sy të thëmajt dhe i thanë, tha, thëma shikoj duart e mia dhe këmbet e mia, dhe thiri më të madhe, zotë yn dhe përendia yn. Thirë dhe ti sotë. Kusht të fletë, zotë yn dhe përendia yn. Mësë shikoj një njëri, asë gje, me i keqë nga ti e shtaj që të fletë tani, nëse shikoj njëri unë për të shohë është fjallën e përëndis, vëlla dhe motër. Fjalla e përëndis, është ajo që du të nga drejtoj, të krye prifti i madh, që doli në qiej dhe ndërmjetëson për ne. Them dhe një her tjetër, mësë shikon një njëri unë, është imbushur me dopsi njëri unë, po shikon një fjallën e përëndis, që është forca e përëndis, që shpeton këdo që e beson. Të pranojmë fjallën e përëndis, si fjallë përëndis e si që është ta pranojmë të duam që të na flas fjalla e gjall e përëndis, të duam të na prek, të duam të na jap mënqëri, të na jap forësën e ti, atëherë mundemi që të hymë me anë të gjakut të Jezu Krishti dhe në përmjetë frimës të shejtë, të fronjë i hiri të përëndis. Mundesh, mbaret nga zemra jote nëse mundesh, apo jo. Mbaret se si e pranën fjallën e përëndis. Base të dëshiron, për nuk i di nëse do të mundesh, për do të mundesh që të hysh, vetëm të hysh të këfronjë i hiri të përëndis, që të marrësh me shirë dhe të gjesh hirë për ditën të ende të nesërmen. Nëse nuk mundesh, e humbe prekjën të ende me Zotin. Dhe nuk mundesh nëse zemra jote nuk është e pastar. Për këtë arsyu, vetëm me gjaku në krishtit që na pastron nga gjithë me katë, vetëm me forësën e frymës të shejt, mund të hym në fronin e hirit të përëndis. Êshtë e të mërshme të duash, të hysh, por të mos mundesh. E të mërshme është që të mundemi, duhet të pëndohemi sot vëllëzër të motra, me gjithë zemrën tonë, të falim, të bëjmë durim, si anash kalojmë të gjitha ato që na pëngojnë dhe të këthejmë shikimin tonë, vetëm të gëzoti jonë Jezu Krisht, që është dhe të këfjala e përëndis, të këthejmë shikimin tonë në fjallën e përëndis, që është forca e përëndis, që shpeton këdo që zbulonë të fjalla përëndis që na jep forcë të jetësim në te. Ta një është koha e përshtarqme, ta një është dita e përshtimit, shpëtimit, nëse sot dhe gjëndë zërin e frimës të shenjit, mos e ngurë të sot zemrën të ende. Si kurse gjikuan atë herë dhe lanë kockat e tyre në shkretë tjirë. Ne duam të hymë në mënyrë të pasur në mbretërin qëllore. Dhe themi, amin fjallës të përëndis. Kushtë të gjithë